வணக்கம் நண்பர்களே பேசிக்கா ஒயர் மூலமா ஒரு ரோபோட் எப்படி டிசைன் பண்ணுன்றது இந்த வீடியோல நான் பதிவு பண்ணிருக்கேன் ரோபோட்டிக்ஸ்னா என்ன அதை பத்தி நம்ம என்ன கத்துக்க போறோன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ரோபோட்டிக்ஸ்னா என்னன்னா ஒரு ஹியூமன் செய்ய வேண்டிய டாஸ்க ஒரு மிஷின் செஞ்சதுன்னா அது பேரை நம்ம என்ன சொல்றோம் ரோபோட்னு சொல்றோம் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் கத்துக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ரோபோட்டிக்ஸ வந்து லேர்ன் பண்றதுனால அவர் வந்து நாலு விதமான ஏரியால ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க என்னன்னா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதை தான் ஜென்ரலா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெம் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரோபோட்டிக்ஸ லேர்ன் பண்றதுனால இன்ஜினியரிங் சைட்ல நம்ம என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ண போறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட சப்ஜெக்டோட நாலேஜும் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் டிசைன் பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வீடியோல ஒயர் மூலமா எப்படி ரோபோட்டை கண்ட்ரோல் பண்றத நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இப்ப நம்ம ஒயர் மூலமா பண்ற ரோபோட்டுக்கு என்னென்ன காம்பரன்ஸ் தேவைன்னா பஸ் சேசிஸ் வித் வீல் அதாவது ஒரு மெக்கானிக்கலா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் நமக்கு ரோபோட்டுக்கு அதாவது இங்க ஒரு சேசிஸ் வித் வீல் நமக்கு பஸ்ட் வேணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் சப்ளை வந்து நைன் வோல்ட் ஆர் டுவெல் வோல்ட் பேட்டரி ஆஸ் பர் நம்மளுடைய விஷ்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சுவிட்ச் அந்த சுவிட்ச் வந்து நேம் என்ன சொல்றோம் டிபி டிடி டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மோட்டர் வந்து நைன் வோல்ட் ஆர் டுவெல் வோல்ட் டிசி மோட்டரை நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம் நமக்கு யூஸ் கேஸ் கேத்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் சேசிஸ் வித் வீல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஜென்ரலா சேசிஸ் இப்படி இருக்கும் அந்த சேசிஸ்ல நமக்கு ரெண்டு வீல் வேணா ரெண்டு வீல் வச்சுக்கலாம் இல்ல நாலு வீல் வேணா நாலு வீல் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் சப்ளை இங்க வந்து நான் நைன் வோல்ட் பவர் சப்ளை வச்சு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ நைன் வோல்ட் பவர் சப்ளை நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம் ஒரு பேட்டரி மூலமா நெக்ஸ்ட் டிபி டிடி சுவிட்ச் டிபி டிடி டி சுவிட்ச் டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் இதுல வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ரெண்டு இன்புட் டெர்மினல் இருக்கும் நாலு அவுட் புட் டெர்மினல் இருக்கும் சோ இந்த டிபி டிடி சுவிட்ச் வச்சுட்டு ஒயர் மூலமா நம்மளுடைய ரோபோட்டிக் காரை வந்து நம்ம இப்ப கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் இப்ப அந்த டிபி டிடி சுவிட்ச் உடைய பிசிக்கலா நம்ம இப்படிதான் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்டரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மோட்டர்னா என்ன எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியில இருந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா மாறுறது பேர் தான் மோட்டரு ஸோ அதுல டிஃபரெண்ட் மோட்டரோட நம்ம இங்க டிஸ்பிளேல இருக்கு ஸோ டுவெல் வோல்ட்டோ நைன் வோல்ட்டோ நம்ம யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரோபோட்டை டிசைன் பண்றதுக்கு நம்ம சம் பேசிக் டூல்ஸ் வேணும் சால்ரிங் ஆயா சால்ரிங் ஆயன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம பேட்டரிக்கும் நம்ம மோட்டருக்கும் கனெக்ட் பண்ற ஒயரை நம்ம வந்து சால்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு இந்த சால்ரிங் ஆயன் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா நம்ம சேர்ச்சிஸ்ல இந்த வீலை பிக்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் இந்த கட்டிங் பிளேயர்ஸ் அது நமக்கு தேவை நெக்ஸ்ட் மல்டிமீட்டர் மல்டிமீட்டர்னா நம்ம வந்து மோட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை வந்து டுவெல் வோல்ட்டா இல்ல நைன் வோல்ட்டா அப்படின்னு நம்ம டிசியான்றது செக் பண்றதுக்கு மல்டிமீட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஒயர் ஸ்லிப்பர் வந்து என்னன்னா ஒயரை நம்ம வந்து அந்த ஸ்லீவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற காப்பர் கண்டக்டரை எடுத்துட்டு போய் மோட்டர்லயும் நம்ம பேட்டரிலையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒயர் ஸ்டிப்பர் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸ்பேனர் நம்ம வீலை டைப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் இதுதான் பேசிக் டூல்ஸ் இப்போ சேசிஸ் அண்ட் வீல் அசம்பிளிங் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம ஒரு பேசிக்கா இந்த அடுத்த ஸ்லைட்ல பாக்கலாம் ஸோ பஸ்ட் பேசிக்கா சேசிஸ் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு வீல் யூஸ் பண்றதா இருந்தா ரெண்டு வீல் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு வீல் வேணா நாலு வீல் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சேசிஸ்ல நம்ம வந்து மேல இங்க பாத்துருக்கீங்களா இல்லதான் வந்து மோட்டர்ஸ் கனெக்ட் ஸோ அதோடைய டயக்ராம் இங்க நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிபி டிடி சுவிட் கனெக்ஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சுவிட்ச் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம் மோட்டர் கூட அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்ல ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்கு ஒன்னு வந்து சுவிட்ச் டூன்னு எடுத்துங்க ஸோ சுவிட்ச் ஒன்னு வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆறு லீடு இருக்கு அதே மாதிரி சுவிட்ச் டூல வந்து என்ன ஆறு லீடு இருக்கு ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பேட்டரியில நமக்கு எப்பயுமே என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் வந்து சுவிட் ஒன்னோட ஒரு லீட்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க பேட்டரியோட இருந்து நெக்ஸ்ட் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் எடுத்து சுவிட்ச் ஒன்னோட இன்னொரு அனதர் லீட்ல கனெக்ட் பண்ணுங்க அதான் இன்புட் லீட்ல ஸோ சுவிட்ச் ஒன்னோட இன்புட் லீட்ல பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க
நெக்ஸ்ட் இந்த மோட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆக போகுது அதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் சுவிட்ச் மூலமா ஸோ மோட்டர் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நமக்கு வந்து வெஹிக்கிள் அதாவது நம்ம ரோபோட்டிக் கார் வந்து ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன்ல போனோம்னா மோட்டர் ஒன்னும் மோட்டர் டூவும் ரெண்டுமே கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் சுத்தினா ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன்ல போவோம் நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்திச்சுன்னா நம்மளுடைய வெஹிக்கிள் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன்ல வரும் அதாவது பேக்வேர்டு வரும் இப்போ எனக்கு வந்து ரைட் சைடோ இல்ல லெப்ட் சைடோ நம்ம வெஹிக்கிள திருப்பணும்னா அதுக்கு இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஸோ லெப்ட் சைட்ல திருப்பணும்னா என்ன பண்ணும் மோட்டர் ஒன்னு ஆஃப் பண்ணிடணும் மோட்டர் டூ வந்து கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகணும் லெப்ட் ஹேண்ட் சை ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து நமக்கு இப்ப திருமணம்னா மோட்டார் ஒன் வந்து கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகணும் மோட்டர் டூ வந்து ஆஃப் கண்டிஷன்ல வரணும் ஸோ இது வந்து மூணாவது சார்ட் நம்ம மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் வந்து என்ன சேசிஸ் கனெக்ஷன் செகண்ட் சார்ட் வந்து என்னன்னா நம்ம டிபிடி சுவிட்ச் கனெக்ஷன் தேர்ட் வந்து இதுல மோட்டர் மூவ்மெண்ட் கனெக்ஷன் நாலாவது வந்து என்ன சுவிட்ச் கண்ட்ரோல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த சுவிட்ச் கண்ட்ரோல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டு சுவிட்ச் இருக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இல்லனா சுவிட்ச் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் சுவிட்ச் டூ வச்சுக்கலாம் சோ ரெண்டு சுவிட்சையும் டாப் பொசிஷன்ல நம்ம சுவிட்ச் பிக்ஸ் அது பார்வர்ட் டேரக்ஷன் அதாவது என்னோட வெஹிக்கிள் பார்வர்ட் டேரக்ஷன்ல மூவ் பண்ண வைக்கும் ரெண்டு சுவிட்சுமே நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஒன் சுவிட்ச் வந்து பாட்டம் பொசிஷன்ல வச்சோம்னா அது என்னவோ ரிவர்ஸ் அதாவது பேக்வர்ட்ல வரும் இப்போ சுவிட் ஒன் அதாவது லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க சுவிட்ச வந்து நெல் பொசிஷன்ல அதாவது ஆஃப் பொசிஷன்ல வச்சுட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறத நம்ம டாப் பொசிஷன்ல மாத்தனா வெஹிக்கிள் வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல மூவ் ஆகும் சிமிலர்லி லெப்ட் சுவிட்ச் அதாவது சுவிட்ச் ஒன் வந்து டாப் பொசிஷன்லயும் சுவிட்ச் டூ வந்து ஆஃப் பொசிஷன்லயும் வச்சோம்னா நம்மளுடைய வெஹிக்கிள் வந்து என்ன ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் அதாவது நம்மளுடைய ரோபோட்டிக் கார் இப்போ நமக்கு வந்து கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணணும்னா அதுக்கும் நமக்கு இங்க ஆப்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா சுவிட் ஒன் டாப்லயும் சுவிட் டூ வந்து பாட்டம்ல வச்சோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் அதாவது கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல சுத்த ஆரம்பிக்கும் இப்ப வந்து பாட்டம் சைட்ல சுவிட்ச் ஒன்னும் டாப்ல வந்து சுவிட்ச் டூவும் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணும் போது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்ல நம்ம வந்து வெஹிக்கிள மூவ் பண்ண வைக்கலாம் சோ இந்த நாலு சார்ட்டையும் நீங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணா நீங்க வந்து ஓன் ரோபோட்டை நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோபோட்டை லேர்ன் பண்றதுனால நம்ம வந்து நம்ம ஸ்கில்ல எப்படி நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரலாம்னா சம் வீடியோஸ் இப்ப நானே உங்களுக்கு இங்க டெமோவா கொடுக்குறேன் பாருங்க இந்த வீடியோவை பார்வர்ட் டேரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லெப்ட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன் இப்ப அதை வந்து ஒயர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஒயர் எடுத்துட்டா நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் அந்த ஒயர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ லெப்ட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன் ஸோ திரும்பவும் நம்ம ஃபார்வர்ட்ல மூவ் பண்ணி பாத்துக்கிறோம் திரும்பவும் ரிவர்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்துக்கிறோம் இந்த ஒயர் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஃபார்வர்டு எல்லாமே பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து கிளாக் வைஸ்ல நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லயும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்போ வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ்ல சுத்துது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ நம்ம அந்த சார்ட்ல போட்டால் அந்த பிரின்ஸிபலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு அச்சீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு பேசிக்கான ஒரு ஐடியா நெக்ஸ்ட் ஒயர்லெஸ் மூலமாக எப்படி பண்ணலான்றத ஒரு ஜென்ரலாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட ஒரு ஒரு வாட்டி பாருங்க அது சம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அப்சக்கல் அவாய்டர்னு ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் மொபைல் ஃபோன் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம இந்த ரெண்டு வீடியோவில் இங்கே பார்க்கலாம் அப்சக்கல் அவாய்டர்னா எதிர்க்க வந்து ஏதாவது அப்சக்கல் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துக்கு அது போகாம நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் அதர் டேரக்ஷன்ல அது மூவ் ஆகிடும் வெஹிக்கிள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்க இப்ப பாருங்க எதுக்கு வந்து ஒரு அப்சக்கல் இருக்கு உடனே வந்து என்ன எந்த சைட்ல ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டு அது மூலமா அது திரும்புது திரும்ப இங்க அப்சக்கல் இருக்கு ஸோ எந்த இடத்துல மேக்சிமம் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு பாக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷன் திரும்புது ஸோ திரும்ப அப்சக்கல் பாக்குது எந்த இடத்துல மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரைட்ல ஸோ நமக்கு அது கவுண்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து
இப்போ இந்த ரெண்டு விதமான ரோபோவும் நம்ம லேர்ன் பண்றதுனால நம்ம ஸ்கில்ல வந்து வெளில கொண்டு வரதுக்கான சம் எக்ஸ்போ அண்ட் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அதெல்லாம் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபைல்ல நீங்க வந்து அப்கிரேட் ஆகும் சோ என்ன மாதிரி காம்படிஷன் சம் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்திருக்க ரோபோ எக்ஸ்போ ஃபர்ஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஏர்லி வேர்ல்ட் ரோபோட் ஒலிம்பியாட் எம்ஐடி ஜீரோ ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ மவுஸ் இது சம் ஆஃப் த ரோபோட்டிக் காம்படிஷன் உன நிறைய காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அந்த காம்படிஷன்ல நீங்க வந்து எதிர உங்க ஸ்கூல் மூலமாவோ இல்ல காலேஜ் மூலமாவோ இல்ல யூனிவர்சிட்டி மூலமாவோ நீங்க காம்படிஷனை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சோ இப்போ இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் லேர்ன் பண்றதுனால உங்களுக்கு ஜாப் உடைய ப்ரொவிஷன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு ஜாப் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நமக்கு அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு யூனிட் அசம்பிளி பண்ற இடத்துல நமக்கு வந்து அசம்பிளி செக்ஷனுக்கு இந்த ரோபோட்டை யூஸ் பண்ண போறாங்க நெக்ஸ்ட் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில ஸோ ஒரு எனி மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இப்போ இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ள என்ன இருக்கு ஸோ சம்மரின் உள்ள அது மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு கூட பாக்குறதுக்கு இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம ஜேசிடி எல்லாம் இந்த கான்செப்ட்ல வரும் ஸோ நமக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி சைட்ல நீங்க வேலை வாய்ப்புகளும் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ்ல அதிகமா உங்களுக்கு குவிஞ்சிருக்கு ஸோ இப்ப நான் ஃபைனலா என்ன கன்க்ளூட் பண்றேன்னா ரோபோட்டிக்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்றதுனால நாலு ஸ்கில்ல நம்ம டெவலப் பண்றோம் நாலு இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட டெவலப் பண்றோம் அதாவது நாலு ஸ்கில்னா என்ன சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதாவது ஸ்டெம்ன்ற கான்செப்டை நீங்க வந்து நல்லா ஹைஃபையா நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ல என்னென்னலாம் நம்ம லேர்ன் பண்றோம் நம்ம வந்து நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பத்தி லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பத்தி லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பத்தி லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் டிசைன் பத்தி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்ப இந்த நாலு விஷயமும் நீங்க ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிட்டு பேசிக்கல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமா உங்களுக்கு குவிஞ்சி கிடக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெற்றி கண்டிப்பா கிடைக்கும் வெற்றி நமதே நன்றி வணக்கம் Come.